സി എ എ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദില്ലിയിൽ വൻ കലാപം നടക്കുകയാണ് ഇതിനകം തന്നെ ഇരുപതോളം പേർ ദില്ലിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിശംശയം പറയാൻ കഴിയും സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന കലാപങ്ങൾക്കെല്ലാം പിറകിലെന്ന് നമുക്ക് നിശംശയം പറയാൻ പറയാൻ കഴിയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്വത്തുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു കടകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു വീടുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു പള്ളികൾക്ക് തീരുന്നു ഇങ്ങനെ വൻ കലാപത്തിലേക്ക് നേരത്തെ ഗുജറാത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് സംഘപരിവാർ വിജയിപ്പിച്ച ആ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വംശഹത്യ എന്ന തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ ദില്ലിയിലും ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായി ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദില്ലിയിലെ കോൺഗ്രസ് എവിടെയാണ് ദില്ലിയിലുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എവിടെയാണ് ബി ജെ പിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ കലാപങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും അത് മറ്റ് ദില്ലിയുടെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങാൻ ഇടയാക്കി ഇടയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു മറ്റ് മതേതര പാർട്ടികൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ ദില്ലി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ദില്ലിയിൽ ദില്ലിയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയുള്ള പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ വൻ പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ദില്ലിയിൽ ഈ കലാപം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടിയോ കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ഒരു വിരൽ പോലും അനക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ എ പി പ്രവർത്തകർ എ എ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാളും അതുപോലെ തന്നെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും രാജ്ഘട്ടിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു കലാപം ഇനിയും പടരുത് എന്ന രൂപത്തിൽ ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വിരലനക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതുവരെയും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീക്കവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയും കോൺഗ്രസ് സജീവമായി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ഈ കലാപത്തെ തടയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ഗുജറാത്ത് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ അത്തരം ഒരു നീക്കങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പോലും പോലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വയനാട് നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷം കൂടെ വോട്ടും വാങ്ങി ജയിച്ചു പോയ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്നതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചിത്രത്തിലേ ഇല്ല ഇത് നടക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അധികം രാജ്യത്തില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന മിശികയാണ് താനെന്ന് പറഞ്ഞ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടു നടന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിപ്പിച്ച് പാർലമെന്റിൽ എത്തിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി ദില്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ മൂക്കിന്റെ മൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രയും അടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും വേട്ടയാടപ്പെടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന എന്ന വാർത്തയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല നേരത്തെയും ഇതുപോലെ സി എ എയുടെ സി എ എ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നിയമം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് നടന്ന പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിദേശത്തായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിദേശത്താണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ യു ഡി യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട് വീടാന്തരം കയറി പ്രചാരണം നടത്തിയ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരെങ്കിലും മറുപടി പറയുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ എം എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പോൾ ബ്യൂറോ അംഗം ഇന്ന് ആശുപത്രികൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ സി പി ഐ എം പോലുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും രക്ഷാപ്രവർത്തകരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും അഭാവം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫ് നേതൃത്വമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെങ്കിലും ഇതിന് മറുപടി പറയണം എവിടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കിട്ടിയ വാർത്ത അനുസരിച്ച് പി കെ കുഞ്ഞാലക്കുട്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഗ്രേത ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ